Пролистывая каталог AliExpress, я натолкнулась на этот забавный домик для кошек. Стоит он 2000 рублей без доставки. Поэтому я решила попробовать сшить его самостоятельно. А получится ли у меня сэкономить, узнаете в конце ролика. Итак, шить буду из флиса. Я купила плед размером 130 на 180 сантиметров. Он оказался тонковат. Поэтому в следующий раз я бы подложила внутрь слой синтепона, либо приобрела более плотную ткань. А пока перенесемся на чертеж. Покажу, как сделать выкройку. Плед складываю пополам. Измеряю получившуюся ширину. У меня это 88 сантиметров. От угла по линии сгиба влево отмеряю эти самые 88 сантиметров. И от полученной точки веду метр к боковой стороне до тех пор, пока не получу нужную длину. Далее от верхней точки делаю для себя несколько меток, которые потом соединяю. Должен получиться конус. Ткань для удобства скрепляю булавками и вырезаю. Должно получиться вот так. Далее деталь складываем пополам, линия сгиба справа. По линии сгиба снизу вверх отмеряю 30 см. От этой точки вверх и вниз по 11 см. От центра иду влево на 15 см и ставлю точку. Рисую отверстие, соединяя все три метки. На противоположной стороне делаем несколько отметок снизу вверх 30, 50, 65 и 75 сантиметров. Передвигая метр, делаем еще несколько насечек. Соединяем точки между собой. Теперь нам нужно вырезать отверстие, для удобства скалываю булавками и отрезаю в сантиметре от линии. Разворачиваем наше изделие и делаем два небольших надреза, не доходя до линии, что позволит нам аккуратно подвернуть линию среза. Для удобства я сначала сметала края, а уже потом стачала на швейной машинке. На второй половине изделия продолжаю линии, нарисованные на первой. По ним прокладываю стежки, сперва от отверстия к краям изделия, а потом от линии сгиба к краю. Внимание! На этом этапе советую сделать разрез по линии сгиба до начала шитья. Теперь нам нужно измерить длину по нижнему краю. У меня получилось 194 сантиметра. Вспомним математику и высчитаем радиус окружности, зная ее длину. Именно такого радиуса будет дно нашего домика. Так как коричневого пледа мне не хватило, дно буду шить из желтого флиса. Вырезаю две круглые детали радиусом 31 сантиметр. В качестве наполнителя дна буду использовать синтепон толщиной полтора сантиметра в три слоя. Его подгоняю под размер дна. И 
прошиваю по краю зигзагом, можно и обычным швом. Скалываем булавками обе детали и прошиваем по кругу. Выворачиваем домик на другую сторону, чтобы шов оказался внутри. Полученные ячейки будем заполнять синтепухом, но не торопитесь этого делать как я. Сперва советую прошить на швейной машинке два внутренних края. Сделать это нужно от низа до самого верха. Я этого не сделала сразу, поэтому пришлось шить вручную. А вот теперь можно приступить к наполнению. Ну и в самом конце зашьем все отверстия. Делать это будем с помощью потайного шва. Добавим последние детали. Из свитера я сделала вот такие глазки. Их сажаем на горячий клей. Наш домик получился высотой 60 см и диаметром 55 см. Это чуть больше, чем на Алиэкспресс. А теперь давайте посчитаем, во сколько он мне обошелся. Плед коричневый 395 рублей, желтый 267 рублей. 1 килограмм наполнителя, да-да, именно столько ушло, чтобы наполнить весь домик, 368 рублей. Синтепон 150 на 150 толщиной 1,5 см 135 рублей. Итого 1165 рублей. Напомню, что за домик с Али мне пришлось бы заплатить 2500 рублей с доставкой в Россию. Спасибо за просмотр и до скорых встреч!